హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సినీ ఫ్యామిలీ టూ ఈరోజు మా వీడియోలో వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు లక్ష్మీదేవికి ఉద్వాసన చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం శ్రావణ మాసంలో జరుపుకునే మహిమాన్వితమైన వ్రతం వరలక్ష్మి వ్రతం వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున పూజకు కావలసిన సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకొని ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానం చేస్తాము అసలు ఎవరైనా శుక్రవారం రోజున మన ఇంటి ఆడపిల్లను అత్తారింటికి కూడా పంపించము అలాగే శుక్రవారం రోజున ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వటానికి కూడా అసలే ఇష్టపడము శుక్రవారం రోజున ఆ లక్ష్మీదేవిని మన ఇంటికి ఆహ్వానం చేస్తాము గనుక ఆ తల్లిని ఈ ప్రతిమలో నువ్వు వచ్చి నిత్యం మా ఇంటిలో కొలువై ఉండమ్మా అని అంటాము ఆ తల్లి మన ఇంట్లో ఉందని అంటే ఆ తల్లికి భోజనం పెట్టాలి వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున పొద్దున్నే అన్ని నైవేద్యాలు సమర్పించాలి కానీ సాయంత్రం కనీసం ఒక్క కొబ్బరికాయనైనా కొట్టాలి కొంతమంది అమ్మవారిని పదకొండు రోజులు ఉంచుకుంటారు ఇంకొంతమంది నాలుగు శుక్రవారాలు కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం జరుపుకుంటారు ఇలా వరలక్ష్మి తల్లిని మన ఇంటిలో ఎన్ని రోజులైతే ఉంచుకుంటామో అన్ని రోజులు కూడా అలానే చేయాలి వరలక్ష్మి వ్రతం చేసిన వారు వరలక్ష్మి దేవిని వ్రతం చేసిన తర్వాత రాత్రిలోపు ఉద్వాసన చెప్పకూడదు ఆ రాత్రి మన ఇంటిలో ఆ తల్లి పడుకుంటుంది కొంతమంది మధ్యాహ్నమే ఉద్వాసన చెప్తుంటారు శుక్రవారం రోజున ఉద్వాసన చెప్పకూడదు మరునాడు అనగా శనివారం రోజున నిత్య పూజ చేసి ఆ తల్లికి ఒక కొబ్బరికాయను కొట్టి ఉద్వాసన చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వరలక్ష్మి వ్రతం చేసిన వారు ఆ రోజు అమ్మవారికి ఉద్వాసన చెప్పకూడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో ద్వారా శుక్రవారం రోజు లక్ష్మీదేవికి ఉద్వాసన చేస్తారో లేదో అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు కదా ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా సినీ ఫ్యామిలీ టూ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి